Hola, hello. Mi nombre es Carolyn Drum y hoy les tengo otra lección sobre el turismo. Tourism. Tourism. Este es nuestro cuarto video sobre tourism y la lección 17 de la serie de inglés básico. Hoy vamos a continuar con el tema de outdoor, outdoor, excursions, excursions, and tracks, tracks. It is assumed that you know some basic English. It is, or lo que es más común, it's assumed that you know some basic English. Okay? Si eres principiante y no sabes nada del inglés, voy a dejar el enlace a la lista de reproducción o playlist de basic English y sugiero que comiences con la primera lección. También voy a dejar en la descripción de este video la lista de reproducción, o sea, el playlist que tiene todos los videos sobre tourism, ok, tourism, ok, en los primeros dos videos, o sea, las primeras dos partes de tourism aprendieron basic phrases and sentences, basic phrases and sentences, basic phrases and sentences que ayudan a tourists, los turistas, y también the tour guides, tour guides, guías turísticos, ok? En la uh, tercera parte, Uh, y también en el video de hoy, uh, estos dos videos los preparé pensando más en los tour guides, ¿ok? Son útiles para todos, pero hablamos mucho de oraciones y frases que van a decir los tour guides, ¿ok? Tour guides. Y hoy continuamos con el tema de Outdoor excursions and tracks. Outdoor, al aire libre. Outdoor excursions. Okay. Excursion no es exactamente igual que un tour. En inglés, um, cuando hablamos de excursion, normalmente es más aventurero y al aire libre. Y track. Es una caminata, pero también más aventurero. Generalmente pensamos en hiking cuando hablamos de tracks. Ok. Ok. En la tercera parte hablamos mucho de vocabulary, vocabulary and pronunciation. Ok. Sobre historical sites important structures, ancient cities. Ok, hoy vamos a hablar más de scenery, o sea, paisaje y nature, la naturaleza. Ok, también van a aprender algunas frases introductorias que usan la, los guías turísticas para señalar puntos de interés y estos se suman a las que aprendieron en el último video. Ok, siempre hablo mucho sobre la pronunciación. Uh, nací y crecí en un estado que se llama Pennsylvania aquí en los Estados Unidos, así que mi acento es neutral. Ok, without further delay let's begin okay with out further okay aquí más generalmente si saben algo de inglés es generalmente es more 
pero en esta expresión decimos further, suena más natural. Se puede decir more, pero así es como normalmente decimos esto. Ok. Delay. Let's begin. Let's es la forma abreviada de let us, o sea, la forma imperativa a uh, primera persona plural, o sea, nosotros. Let's begin. Without further de delay, let's begin. Without further delay, let's begin. Ok, antes que nada, let's do a quick test. Let's do, do, la U no es tan fuerte como en español porque no tenemos sonidos culturales en inglés, así que la U, el sonido viene más de esta parte de la garganta, ok? Do, que es hacer. Ahora, hacer también puede ser make, ¿verdad? Make. La diferencia es que usamos make más bien cuando hablamos de preparar algo. Make dinner, preparar la cena, ¿ok? Y uh, do se usa más para realizar tareas, ¿ok? Test. Let's do a quick test. Ok, ¿cómo es esto en inglés? Es un gran placer para mí darles la bienvenida a todos. Ok, aprendieron esto en la última lección. ¿Cómo es? It gives me great pleasure to welcome you all. It gives me great pleasure to welcome you all. Ok, vamos a comenzar con las cosas nuevas. Ok. On behalf of Latin Tours, I would like to welcome you. On behalf of Latin Tours, y pueden sustituir el nombre de su empresa aquí, I would like to welcome you. Okay. On behalf of Latin Tours, on behalf of, aquí la A es corta, eso quiere decir que es como la A en español, pero tenemos que ensanchar los labios un poco más. Ves de A es A. Behalf. Y la O en on y of se pronuncia como la A del español pero más relajada, ok? On behalf of. I would like. Ok, would. Aquí, ok, para pronunciar la doble V hay que saber cómo pronunciar la R en inglés. Para pronunciar la R en inglés es muy fácil. Simple, simplemente tienen que formar un círculo con los labios dejando la lengua en medio de la boca sin tocar el paladar. Ok, para pronunciar la W, ensanchamos los labios un poco más. Ok, would. Y la L es muy suave aquí. Es muy sutil y casi no se escucha, ni la tienen que pronunciar. La D en inglés es más fuerte. Los dientes, los, la lengua, la punta de la lengua nunca se mete entre los dientes frontales. No, no es wood, es wood. Ok, la punta de la lengua más atrás, wood. Ok, wood y más fuerte. I would like o I'd like. Podemos abreviar esta expresión. I'd like, ok, to, to welcome you, to welcome you. Otra vez la L muy suave aquí, ok. No arqueamos la lengua tanto hacia atrás cuando pronunciamos la L, ok. Ahora vamos a hablar un poco de las vocales cortas en inglés, ok, para que no 
tengan que escucharme explicar todas estas varias veces durante el video. Ok, todas estas palabras son palabras en inglés y todas tienen uh, una vocal que se pronuncia corta. Ok, bat, bet, bit, bot, but. Ok. La A en bat, bat, se pronuncia como la A en español, pero como acabo de decir, hay que ensanchar los labios un poco. Bat, en vez de bat, es bat, bat, ok? Bet, bet. La E corta se pronuncia como la las primeras dos e en la palabra entender, ok? Bet, es más e, no es e, es e, e, bet, ok? Bit, bit, ok? La i corta es como la i en español, pero es bien importante pronunciarla correctamente, ok? Para no confundir la palabra o decir una palabra equivocada, ok? I en vez de i es e. Ok, más relajada y, y no ensanchamos los labios tanto como cuando pronunciamos la I en español. Ok, es I. En vez de I es I. Bit. Ok. Bot. Bot. Ok, es como un software, ¿no? Ok. Bot. Es simplemente como la A en español. Bot. Ah, la, la O corta. Ok, estamos hablando de vocales cortas. Y but, te espero, but es como la A, pero tienes que relajar la boca muchísimo más, especialmente la mandíbula. Ok, vez de but es but, a, uh. vez de A es a, uh. a. Uh. Ok, ok, please. Stay with the group at all times. Please stay with the group at all times. Please. En esta palabra, la Z se pronuncia como la Z en inglés y no la S, ¿ok? La E es muda. Para pronunciar la Z en inglés, es como si fuéramos a pronunciar la S, pero en vez de colocar la punta de la lengua contra paladar, colocamos solo la parte delantera de la lengua y no la punta, ¿ok? Es como el sonido que hacen las orejas, ¿no? En vez de please, no es is, es please, z, please. Stay. Stay, ok. Casi siempre cuando una palabra es de una sola sílaba y termina en a y, la a y se pronuncia así. A, A. Y la I en with es corta, no es I, no es with, es with, with. Ok, y la TH es importante pronunciar. La TH bien, hay que meter la punta de la, la lengua entre los dientes frontales. Please stay with the group at all times. At all times. Ok. Momento. Normalmente es moment. Moment. Pero en esta expresión, esta expresión se dice así. At all times. At all times. Ok. Please stay on the marked path. Please stay on the marked path. Ok. Aquí la O en on y la E en the se pronuncia como la A en español, pero más relajada. Ok. On. The. Aquí marked es una forma de verbo mark marcar uh, y lo estamos convirtiendo en un adjetivo 
Cuando ponemos este verbo, como todos los verbos regulares en pasado, agregamos ed, también cuando sirve de participio o adjetivo, como es el caso aquí. Okay. En este caso, como termina en k, o sea, no termina en la t, la d o la t más la e moda o la d más la e moda. Y como no termina en una de esas letras o combinaciones de letras, la e aquí no se pronuncia. Okay. Aquí la e de se pronuncia como una t. Marked. Marked. Path. Ok, la A es corta, no es path, es path, path, y es importante pronunciar la TH, ok, path. Please stay on the marked path, ok, don't wander off, don't get lost, estas dos oraciones significan esto, ok, pero... Don't wander off se usa uh, cuando no, para no perderse intencionalmente, ok. Uh, get lost es cuando uno se pierde um, uh, sin, inten in, in, sin intención, ok. Wander off, wander off, get lost, get lost, ok. La O se pronuncia como la A. En español porque es la o corta ok y um, esto es una forma uh, la forma es imperativa no ok estamos es como dar un, un orden no y para ponerlo en pasado o digo en, en negativo uh, usamos do not en frente uh, del verbo ok do not pero normalmente lo abreviamos y decimos don't, don't, ok, la O aquí es O y la O en estas palabras es como la A en español, don't wander off, don't get lost, ok. You can, you can Follow, follow me as, you can follow me as, we make our way, we make our way to the entrance, to the entrance, okay. Dirigirse normalmente es direct, ok, pero en, uh, usamos make our way o make your way, make his way. Cuando um, usamos, estamos hablando de movimiento, por ejemplo, caminando, uh, estás caminando, estás uh, conduciendo, nadando. Uh, on, andando en bicicleta, etc., se usa uh, make our way, ok, to the entrance. You can follow me as we make our way to the entrance. Ok, let's do another test. Ok, ¿cómo sería esta oración? Aprendieron esto en la parte 3. If you have any questions, don't hesitate to ask. If you have any questions, ok, no decimos doubts, ok, if you have any questions, um, don't hesitate to ask. Es como decir, si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar, <laughs> ok? Así es como decimos esto. If you have any questions, don't hesitate to ask, ok? 
Ok. Ahora terminamos con las frases introductorias. Vamos a hablar ahora de scenery. 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 La R es importante pronunciar la R correctamente. En inglés tenemos que formar un círculo con los labios y la lengua se queda en medio de la boca. Ok. Scenery. Scenery. Ok. Y nature. 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 Ok. Otra vez la R. Nature. Ok. Scenery es paisaje, ok, y nature es naturaleza, ok. También tenemos la palabra landscape, ok. Scenery uh, se usa más cuando estamos hablando solamente de árboles, montañas, cosas naturales, ¿no? Landscape, landscape puede incluir todo eso también, la naturaleza, pero también puede incluir uh, estructuras uh, humanas, ¿no? Como um, monumentos, uh, edificios, uh, diferentes cosas, ¿ok? Y, pero cuando hablamos de scenery, estamos simplemente hablando de la naturaleza, ¿ok? De, del paisaje, ¿ok? Scenery. Landscape. Ok. Vamos a ir paso a paso. This is a wildlife and marine refuge. Ok. This is a wildlife and marine refuge. Refuge. Ok. Importante aquí pronunciar la R como la R en inglés y la G aquí, la E es muda y la G se pronuncia como la J en inglés. Muchas veces cuando la G viene antes de la E se pronuncia como la J en inglés. La J en inglés no es como la J en español, que es más como la Y en algunos dialectos españoles. Uh, juntamos los, la, los dientes a los lados de la boca. Ok. J, J. Ok. Refuge. Refuge. Ok. This is a wildlife and marine refuge. Wildlife, wildlife, wildlife. Aquí la L muy sutil, no arqueamos la lengua mucho hacia atrás y la D es fuerte, ok? Wild, wild, life. This is a wildlife and marine refuge. Marine. Marine. This is a wildlife and marine refuge that consists of, that consists of. Thousands thousands of kilometers of thousands okay it's important to pronounce the th thou thou and la s aquí la s aquí se pronuncia como la satan es mío digo en inglés thousands thousands Rainforest, lagoons, and reefs. Rainforest, rainforest, lagoons, 
lagoons 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 reefs 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 this is a wildlife and marine refuge that consists of thousands of kilometers of rainforest, lagoons, and reefs. Okay, repeat after me. Repitan después de mí. This is a wildlife and marine refuge that consists of thousands of kilometers of rainforest, lagoons, and reefs. Our country is one of the most biodiverse countries in the world. Our country is one of most biodiverse in the world. Our country. La A es corta, la R de inglés. Our, our. Aquí la A, la O, U se pronuncian como la A en español, pero más relajada. Con, country, country. Y la R de inglés, ok. Country, country. Is one of. Okay, most biodiverse, most biodiverse, most biodiverse. La I es corta, I, y la R en inglés, biodiverse. In the world, in the world. Aquí la W es como expliqué antes, es como la R en inglés, pero ensanchamos un poco más los labios. Ok, si fuera una R, esta palabra sería world, world, pero es world, world. Ok, la L muy sutil y la D es, es fuerte. Ok, world. Our country is one of the most biodiverse countries in the world. Its geography is diverse, okay? Its geography, otra vez, la G se pronuncia como la Y, en algunos dialectos españoles, pero es como la J en inglés, ok, G, G, geography, geography, ok, R de inglés, ok, it is made up of mountain ranges, deserts, and numerous valleys. It is made up of, made up of, made up of, made up of. Aquí la O, la U se pronuncia como la A, pero mucho más relajada, ok? Pero este up es up, no es up, es up, ok? Y otra vez of, ok? Mountain ranges, okay, Sierra so uh, Cordia. Mountain 
ranges. Ok? Mountain, mountain, como de entender. Mountain, range, en, en singular, la G como la J en inglés, range, ranges. En plural, la S aquí se pronuncia como la Z en inglés, ranges. Deserts, deserts, ok, la E corta, deserts, y la Z como la Z en inglés, la S se pronuncia como la Z en inglés, deserts, and numerous valleys, 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 ok, Okay, let's do a vocabulary test. Una prueba de vocabulario. Okay. ¿Cómo sería fauna silvestre? Estoy enseñando pronunciación en inglés y no sé ni pronunciar en español, ¿verdad? <laughs> fauna silvestre. Disculpe mi pronunciación. Wildlife, wildlife. Rainforest, rainforest. Lagoon, lagoon. Reef, reef. Biodiverse, biodiverse. Geography, geography. Mountain range, mountain range. Muy bien. Ok, vamos a ir paso a paso. This part of the nature reserve 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 this part of the nature reserve provides hikers some of the most Amazing views provides hikers some of the most amazing views. Provides. Okay, en inglés no tenemos la a personal, así que no ponemos to ni nada entre un verbo y, y la persona, okay? Uh, así cuando, ten cuando tenemos a, así de esta forma en español. Hikers, hikers, ok. Esta palabra uh, es una forma de hike, ok, hike, que puede ser sustantivo o verbo, ok. Cuando es sustantivo o verbo, la i se pronuncia i y la e es muda, hike, hike. Okay, es como hacer senderi senderismo. Okay. Um, hikers are, son las personas. Okay. Hikers son las personas. Cuando es sustantivo o verbo es hike. Okay. Las personas son hikers. Okay. Y normalmente cuando hablamos en general, no usamos el artículo, ¿ok? We, no decimos provides the hikers, porque estamos hablando de hikers en general. Some of, some of, some, la A, pero relajada, la O se pronuncia como la A, pero relajada, some of, 
views the views okay views 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 let's say that como la cita en inglés okay most amazing most amazing 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 okay la g es tan sutil cuando tenemos la ing al final de una palabra y la palabra es de más de una sola sílaba la g casi ni, ni se pronuncia okay amazing amazing si es de una sola sílaba si sí se pronuncia como ring anillo okay o sing cantar the most amazing views provides hikers some of the most amazing views this part of the nature reserve provides hikers some of the most amazing views of emerald forests crystal lakes and impressive glaciers of emerald forests crystal lakes and impressive glaciers emerald 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 la a no se enfatiza okay la e se pronuncia como la a pero muy muy suave emerald forests en singular es forest en plural es forests forests crystal lakes and crystal 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 aquí recuerden la L muy sutil crystal 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 stall relajada crystal lakes 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 otra vez of emerald forests crystal lakes and impressive glaciers impressive glaciers impressive La Todas estas vocales son cortas, ¿ok? I, no I, I, pre, pre, I, impressive, impressive. Glaciers, ¿ok? En singular es glacier. La SH se pronuncia como la CH en español, pero en vez de colocar la punta de la lengua contra los dientes frontales, la lengua se mantiene más hacia atrás, ¿ok? La lengua no toca los dientes frontales, ¿ok? Si esto fuera una CH, sería glacier, pero la lengua, la punta de la lengua no toca los dientes, ¿ok? Así que es glacier, glacier, glacier. En plural es glaciers, glaciers, ¿ok? This part of the nature reserve provides hikers some of the most amazing views of emerald forests, crystal lakes, and impressive glaciers. This part of the nature reserve provides hikers 
some of the most amazing views of emerald forests, crystal lakes, and impressive glaciers. Okay, let's learn more vocabulary. More vocabulary. Vamos a aprender más vocabulario. Ecotourism. 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 Whale watching. Whale watching. Whale watching. Diving. 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 Waterfall. Waterfall. Sí, nosotros los estadounidenses pronunciamos la T como la D en inglés uh, y no la T. Los ingleses si pronuncian la palabra bien, dicen water. Uh, water, nosotros decimos water. Water, ok. Waterfall. Waterfall. Marine species. Marine species. Marine species. La C I en esta palabra se pronuncia como la S H. Species. Marine species. Okay, let's do another vocabulary test. Okay. Como es bosque? Forest. Esmeralda. Emerald. Emerald. Nature. Nature. Diving. Glacier. Glacier. Waterfall. ¿Y esto? Whale watching. Thank you very much. Muchas gracias. Si tienen preguntas o si tienen, hay otras cosas que les gustaría ver sobre el turismo en los videos sobre el turismo, por favor, envíenme un correo a usaccentparity at gmail.com. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.